టైగర్ అంటే నేను నేను టైగర్ అనే పిలుస్తాను బికాస్ నిజంగా ఆయన టైగరే ఆయన ఎనర్జీని ఆయన ఆయన ఎనర్జీని ఎవరు మ్యాచ్ చేయలేరు అన్నయ్య తారక్కి ఇక్కడ వచ్చేసినందుకు ఆయన్ని తారక్ గారు అంటే ఆయన తట్టుకోలేడు తారక్ గారు అంటే ఏంట్రా బెల్సిందా ఫార్మల్గా ఉంటావు ఏంటో నాతో అంటాడు సో తారక్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఐ కీప్ సేయింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ హౌ వామ్ యు ఆర్ హౌ వెల్కమింగ్ యు ఆర్ నిమిషం కలిసి నిమిషంలో ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలా ట్రీట్ చేసేస్తాడు మొన్న థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ కొట్టినాడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్సెప్టింగ్ టు కమింగ్ టు మై లాంచ్ అంటే అరే నువ్వు ఫార్మల్గా ఉండకు దిస్ ఈజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ ద లవ్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ అన్నాడు థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ బీయింగ్ హియర్ అండ్ కృష్ణ గారు అబ్బాయి అనే నేను తమ్ముడు తారక్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను ఈ మాట అన్ని సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ తారక్ తారక్కి గుర్తుందో లేదో ఎప్పుడో ఆది అప్పుడు నేను తన ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఇప్పుడు తన ఆడియో ఫంక్షన్ రా తన ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఎవెంట్కి రావటం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది మేము మేము బాగానే ఉంటాం మీరు మీరే ఇంకా బాగోవాలి బాగుండాలి నువ్వు సూపర్ మాస్ హీరో సూపర్ సింహం అది అన్ని పక్కన పెట్టు ఏంటి మరీ అందంగా ఉన్నావాయా నువ్వు వర్షం ఉండాలి ఇంకా అవి చేసి ఏదో పాప అమ్మాయిలను ఏదో కొంచెం ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాను నువ్వు మొత్తం బృందానంతో ఓకే ఎనివే ఎవరు ఆపలేరు సరే నేను మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తారక్ మేము చేసే సినిమాలన్నీ అది ఎవరి వల్ల కావు ఆ సినిమాలు చేయడం సుసా అసాధ్యం ఎందుకంటే దే ఆర్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ జీవితం మనం ఏదే మనం చూస్తామో దాన్ని భూతత్వం పెట్టి చూస్తే అంత కథ కానీ అన్ని అంటే అదంతా ఏంటంటే పంచకట్టు నాన్న ప్రపంచాన్ని మొనగాడు కండువాలేనిది గడపైన దాటని వాడు పంచభక్ష పరమాన్నమ్ము పళ్ళెమ్మను దుంచిన గోంగూర పచ్చడిగా ఎదురు చూచువాడు ఎవరయ్యా ఇంకెవడు మన తెలుగువాడని అలా మా సినిమాల్లో అన్నీ ఉండాలి అన్ని నవరసాలు ఉండాలి అని కోరుకునే ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళు అలాగే మా పాత్రలు కూడా అలాగే ఉంటాయి తారకో ప్రభాస్ బట్ ఐ వుడ్ సే ప్రభాస్ అట్ ది మూమెంట్ బికాస్ ఐ ఐ ఇన్ దిడ్ ఆఫ్ బాహుబలిస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇట్ ఈస్ తారక్ చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు నాకు కాల్ చేస్తే లేదా నా ఎక్కడైనా చూస్తే చెప్తూ ఉంటారు మేడం ఎన్టీఆర్తో ఎప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారని సో చాలాసార్లు విన్నాను ఇది ఫైనల్గా చేశాను సో ఫర్ మై ఫ్యాన్స్ అండ్ హిస్ ఫ్యాన్స్ అండ్ అవర్ ఫ్యాన్స్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ సెట్స్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఎనర్జీ ఎవ్రీ సింగిల్ డే సినిమా కోసం మీ డెడికేషన్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉండదు ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా కూడా అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ సో రియల్ అండ్ ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ముందుగా నేను ఇంకా రియాలిటీలో లేను నాకు ఇంకా ఇది నిజమా కాదని కూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడెంచో మళ్ళీ ఆయనతో పనిచేయాలనుకోవడం అది ఇలాగా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ నాకు తెలిసిన ఏకైక ఫ్రెండ్ చాలా దగ్గరైన వ్యక్తి చాలా 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 నచ్చే వ్యక్తి ఆయనతో పనిచేయడం ఐ ఆల్రెడీ ఎంజాయింగ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఇంకా 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 మా ఇద్దరు స్కెడ్యూల్స్ ఇంకా గట్టిగా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్కింగ్ విత్ మై బ్రదర్ తారక్ మా పెద్ద అబ్బాయి తారక్ మా పెద్ద పెద్ద అబ్బాయి తారక్ చాలా చాలా ఆప్యాయంగా బాబాయ్ బాబాయ్ అని పిలుస్తాడు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తున్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ తారక్ వచ్చి అఖిల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు అఖిల్ నేర్చుకోవాల్సింది తారక్ దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ అండ్ మాస్ రే మాస్ నేర్చుకోరా అక్కడ ట్రిపుల్ ఆర్ఆర్ ఫిలిం లాంచ్ అయింది నా ఫేవరెట్ మెగా పవర్ రామ్ చరణ్ గారికి అలాగే నేను సరదాగా పిలుస్తూ ఉంటాను బాబా అని మా బావా 
తారక్ అలాగే ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా రాజమౌళి గారికి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం ఎప్పుడు ఒక బలవంతుడు బలహీనుడికి బలం చేకూరుస్తాడు కదా ఎప్పుడు స్టూడెంట్ నంబర్ వన్ నుంచి అదే స్టూడెంట్ నంబర్ వన్ నుంచి ఆ బలం బహుశా నాకు ఈ పేరు రావడానికి కారణం కూడా ఒక సీన్లో తను జిహెచ్ఎంసి సీన్లు వచ్చి బికాస్ ఆయన కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి పలానవాడు ఇంత గొప్పవాడు ఇంకోటి అనేసరికి బహుశా దానివల్ల వచ్చేసింది డైలాగుల వల్ల వచ్చింది కానీ దే డెడ్ పేరు నాకు వచ్చింది మనకి చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ కనపడతారు పెద్దోళ్ళు కనపడతారు కానీ బాగా మనసుతో దగ్గరికి తీసుకునే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు అంటే తారక్ భయ్య గురించి తారక్ భయ్య గురించి చెప్తున్నాను ఇది అంటే తను ఆయన షూట్కి లెగిసి నడిసి వెళ్తూ కూర్చో అంటే ఆ కు ఆయన కూర్చో కూడా ఇంకొకరికి ఇచ్చి కూర్చో మంచు కంఫర్ట్ చూసే అంత మంచి మనసు ఉన్న మనిషి శివ గారు నాకు మాట ఇచ్చారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు టారక్ కాంబినేషన్లో పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఇస్తారని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎన్టీఆర్ డిజర్వ్స్ దిస్ బ్లాక్ బస్టర్ దిస్ కలెక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బీ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ సక్సెస్ నాకు ఈ సినిమా తనతో చేస్తున్నప్పుడు తన స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది మీ ఎన్టీఆర్ కాదు నందమూరి వంశం నుంచి మేము లాంచ్ చేస్తున్న మరో నందమూరి తారక రామారావు సో ఈ నందమూరి తారక రామారావు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ప్లీజ్ బ్లెస్ హిమ్ బ్లెస్ చేయక తప్పదు కుమ్మె అవతల పాడేశాడు సినిమా సిక్స్ ప్యాక్ మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు సరదా తీరిపోద్ది యూనో ఇందులో మీరు చూసే షార్ట్ ఉన్నది ఆ షార్ట్ కోసం ఎయిటీన్ అవర్స్ తను వాటర్తో కూడా తాగలేదు ఒక చుక్క వాటర్ కూడా తాగలేదు అంటే నీరసం వస్తున్నా సరే అలా నవ్వుతూ నడుస్తున్నాడు అక్కడ యాక్చువల్గా దిస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు తరక్ చాలా గొప్ప డాన్సర్ చాలా గొప్ప యాక్టర్ సూపర్ ఎనర్జెటిక్ సూపర్ డెడికేటెడ్ ఏం చెప్పాలి బట్ ఇవన్నీ ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ వాట్ ఐ గాట్ టు నో ఇస్ తను చాలా గొప్ప తండ్రి అండ్ దట్స్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ రియలీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ డాన్స్ ద మూమెంట్ హీ సీజ్ అవర్ స్టెప్ స్టెప్ చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా స్టెప్ వస్తుంది అంటే రిహార్సల్ కూడా చేయరు అండ్ ఐట్ బీ shocked <laughs> so thank you for being patient with me and uh, it was really really nice working with you tarak to work chade eppudu chala sarada ga chala allari ga chala energetic ga untundi nenu ochina vantane interior gar tho adhe anna talaiva enti ah talaiva adhe mem ma adento ma alavadu mem eppudu tamil lona maadame talaiva talaiva ani and uh, yeah, actually cinema lo gaane kaadu ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా కూడా ఏదైనా ఒక చిన్న లో ఉన్నా అప్ ఉన్నా ఒక డౌన్ ఉన్నా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫోన్ చేసి డిస్కస్ చేసే అంత మంచి ఫ్రెండ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తలైవ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ నేను వచ్చిన వెంటనే తలైవాతో ఒకటే అన్న తలైవ ఏంటి మీరు మాత్రమే కదా మీ ఫ్యాన్స్ కూడా మీలాగే ఎంత ఎనర్జీ సో ఐ థింక్ ద ఎనర్జీ పాసెస్ ఆన్ ఫ్రమ్ హిమ్ టు ఎవ్రీ వన్ తారక్ ఇంత బలమైన నటుణ్ణి ప్రతి తరంలోనూ చాలా అరుదుగా చూస్తాం ఈ సినిమాలో రావు రమేష్ చెప్పినట్టు టార్చ్ బేరర్స్ అంటారు కదా సో అంటే అందరికీ నచ్చిన సీన్ కాబట్టి అది ఇమీడియట్గా మీకు అర్థం అవుతుంది సో యాక్చువల్గా నటనకి సంబంధించి ఇతను ఒక టార్చ్ బేరర్ అనిపిస్తాడు నాకు ఎందుకంటే ఎలాంటి కఠినమైన సన్నివేశం అయినా క్లిష్టమైన ఎమోషన్ అయినా ఇందాక నవీన్ చెప్తున్నాడు ఆ కార్ లోపల కూర్చుని తండ్రి దగ్గర కూర్చుని ఎమౌంట్ ఎలా చేయాలి అంటే మీరు నిజంగా నమ్మరు మీరు సినిమాలు ఎంతసేపు చూసారో అంతసేపే చేశాడు అంతే దానికి ఒక హాఫ్ డే పనిచేయటం ఒక వన్ డే పనిచేయటం ఏమి ఉండదు ఇందులో ఏ మాత్రం అంత శక్తి లేదు ఎందుకంటే దీనికి సాక్ష్యం అక్కడ ఉన్న రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్లే వాళ్ళు ఆ షార్ట్ అయిన తర్వాత బయలుదేరి వెళ్ళారు ఆ లాస్ట్ షార్ట్ అయిన తర్వాత చెన్నై వెళ్ళాలని ఆ షార్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళారు కరెక్ట్గా పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు అంతే 
అంతే సమయం అంటే మీ కెమెరాని సెట్ చేసి పెద్ద లైటింగ్ చేసే అవసరం లేదు ఎందుకంటే అవుట్డోర్ కాబట్టి అంత తక్కువ సమయంలోనే చేయగలిగిన అంటే అది సత్తా టాలెంట్ ఇవన్నీ అనే కంటే కూడా నేనేం నమ్ముతానంటే ఆ క్షణంలో ఉండటం అక్కడే ఉండటం ఆ మూమెంట్లో కెమెరా ముందు ఆ క్షణంలో అందులోనే ఉండటం అది చాలా గొప్ప లక్షణం అది అది ఉన్న వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళలో ఎన్టీఆర్ ఒకళ్ళు సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ తాతగారి పేరు నిలబెట్టడం కాదు దాన్ని మ్యాచ్ చేసి అంత సత్తా ఉన్నట్టు అది చెప్పడానికి నాకు ఏ మాత్రం ఎందుకంటే నాకు నాకు ఫేవరెట్ హీరో ఆయన నేను ఆయనతో పోల్చాలంటే ఎవరిని అంత గమ్మున ఇష్టపడినా ఎందుకంటే అది నా స్వార్థం సో అంత అంత మ్యాచ్ చేసే సత్తా ఉన్నట్టు అంత జర్నీ ఉన్న నటుడు అంత ప్రయాణాన్ని అంత అంత వయసు అంత అనుభవం అంత ప్రయాణం అన్నీ కొందరుకుంటూ నిజంగా దైవదత్వం దానికి నిజంగా దేవుడు ప్రసాదించాడు దాన్ని ఆయన మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి క్వాలిటీలు పుష్కలంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకంటే సమయ పాలన క్రమశిక్షణ నిజాయితీ ముక్కుసూటిగా ఉండటం అనవసరమైన విషయాల్లో తలకాయ వేలు పెట్టకపోవటం అవసరమైన విషయాన్ని కూలంకుషంగా కింద దాకా వెళ్ళి దాన్ని పూర్తిగా సాధించటం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవాడిని మనం ఆపాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు వెళ్తుంటే మనం చూసి చప్పట్లు కొడుతుంటే సరిపోత